ഹലലുയാം യേശുവെ നന്ദി ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവവചനം സങ്കീർത്തനം അൻപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ ദൈവവചനമാണ് ഹല്ലയിലുയ്യ വചനം എങ്ങനെയാണ് ദൈവമേ അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനെ എന്നിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയരുത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദാവീദ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചത് വേറെ എന്തൊക്കെ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കാമായിരുന്നു ദാവീദ് ഒരു രാജാവാണ് ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലവും ആധികാരവും പണവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദാവീദ് എന്തുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരുന്നത് ദൈവമേ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ രാജ്യവും ഈ കൊട്ടാരവും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടരുതേ നമ്മളാണ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചേനെ ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവമേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പണം പൈസ ഒരിക്കലും കളയരുത് അതെടുത്ത് കളയരുത് എൻ്റെ വീട് കളയരുത് ഇതൊന്നും അല്ല ദാവീത് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവെ എൻ്റെ പൈസ എടുത്ത് കളയരുത് വീട് കളയരുത് കൊട്ടാരം പോകരുത് ഈ അധികാരം പോകരുത് ഈ ആളുകളും പ്രജകളൊന്നും എനിക്ക് പോകരുത് എന്നല്ല കർത്താവെ അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിനകത്തുനിന്ന് എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ പോയി അല്ലേലുയ്യ ഇത് ആരും പ്രാർത്ഥിക്കാത്തൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മളാരും നമുക്ക് പൈസ വീട് ജോലി പറമ്പ് ചുറ്റുപാട് എല്ലാം നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അധികം ആരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല അല്ലേ ലുയ്യ ആ വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അല്പനേരം ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഹല്ലേ ലുയ്യ പരിശുദ്ധാത്മാവുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും അത് വ്യക്തമായി നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും പരിശുദ്ധാത്മാവുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്തൊരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു കുടുംബനാഥനാണെങ്കിൽ ആ കുടുംബം കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ടാൽ അറിയാം അത് അയാളുടെ ബുദ്ധിയിലും ശക്തിയിലും കഴിവിലും ബിസിനസ്സിലും കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ല അത് ആത്മാവിനാൽ നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണെന്ന് അത് കുടുംബം കണ്ടാൽ അറിയാം ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കും ഒന്നും വേണ്ട സാധാരണ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ആ വണ്ടിയിൽ ഒരു യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി ആ വാഹനം ഓടിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വാഹനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ ഒരു സന്തോഷമായിരിക്കും വെപ്രാളോ പേടിയോ ഇത് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇടിക്കുമോ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ആ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന അതിൽ പോലും കാണാൻ പറ്റും ഒരു പ്രത്യേകത പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു മുന്നൂറ് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കണം മുന്നൂറ് പ്രാവശ്യം കർത്താവെ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എനിക്ക് തരണമേ നമ്മൾ അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും വാഹനത്തിൽ പോകും എല്ലാം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തരണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തരണമേ പറഞ്ഞ് ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ നമ്മൾ ഈ കാര്യം പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല ഒരു കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് ഒരു അമ്മച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ആ കൊച്ചു നന്നായിട്ട് സ്കൂൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചാണ് പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യക്കടലാസ് കിട്ടുമ്പോൾ ആ ചോദ്യം വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ചോദ്യവും തന്നെ ഉത്തരം അറിയാവുന്ന ചോദ്യമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാം നന്നായിട്ട് എഴുതണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പേനയൊക്കെ കയ്യിലെടുക്കും പക്ഷെ ഒരു ചോദ്യം അങ്ങ് വായിച്ച് അതിന് ഉത്തരം എഴുതാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് സമയം എടുക്കുകയാണ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അത് കയ്യിലേക്ക് വരുന്നില്ല അത് എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല തുടക്കമൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് പക്ഷെ എന്നാലും കുറേ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമൊക്കെ എഴുതുമെങ്കിലും രണ്ട് മണിക്കൂറത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് സമയം കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ശരാ മാർക്ക് നല്ല കുറവാണ് അത് ആ കൊച്ചിന് ഭയങ്കരമായ പഠിച്ചിട്ടും അത് എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ കൊച്ചിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സമയം കിട്ടുമ്പോഴല്ല പറ്റുകയിൽ മുന്നൂറ് എണ്ണം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് മുന്നൂറ് പ്രാവശ്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ വന്നത് മുന്നൂറ് പ്രാവശ്യം സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ സ്കൂളിലാണേലും ഇൻ്റർവലുള്ള സമയത്തും പരിശുദ്ധാത്മാവേ നിറയണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ നിറയണമേ ഇങ്ങനെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ചെറിയ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഒറ്റ പറച്ചിൽ നമുക്ക് കിട്ടി കിട്ടും അങ്ങനെ ഈ കൊച്ച് പരീക്ഷ എഴുതി പരീക്ഷ പിന്നീട് തൊട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു മാറ്റം പഠിച്ച ചോദ്യം കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു സെക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ചോദ്യം വായിച്ച് ഉടനെ തന്നെ ഉത്തരം നമ്മുടെ മാറ്റി വന്നു
നിങ്ങളിൽ ഏതൊരു പിതാവാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ മകൻ മീൻ ചോദിച്ചാൽ പകരം പാമ്പിനെ കൊടുക്കുക മുട്ട ചോദിച്ചാൽ പകരം തേളിനെ കൊടുക്കുക മക്കൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ദുഷ്ടരായ നിങ്ങൾക്ക് പോലും അറിയാമെങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് തന്നോട് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് എത്ര അധികമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുകയില്ലേ ഹല്ലേലുയ്യ വചനം മനസ്സിലായോ എനിക്ക് വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു മകൻ അപ്പനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് അപ്പം വേണം അപ്പോൾ ആ അപ്പം കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ആ അതേ ചോദിച്ച കാര്യം കൊടുക്കും പകരം വേറൊരു കാര്യം കൊടുക്കില്ല മീൻ ചോദിച്ചാൽ പകരം ഒരു പാമ്പിനെയോ തേളിനെയോ അല്ല കൊടുക്കുന്നത് അത് തന്നെ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തരൂ എന്നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു വാക്യത്തിന് മാത്രം ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വിശേഷണം കൊടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എത്ര അധികമായി അതാണ് പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അങ്ങയുടെ ആത്മാവിന്റെ ഇരട്ടി പങ്ക് എനിക്ക് തരണം ഹല്ലേലുയ്യ ഇപ്പൊ നോക്കിയേ നമ്മൾ എന്ത് ദൈവാന ഒരു വീട് ചോദിച്ചാലും പറമ്പ് ചോദിച്ചാലും നമ്മുടെ കടബാധ്യത മാറാൻ ചോദിച്ചാലും രോഗസൗഖ്യം മാറാൻ ചോദിച്ചാലും അതെല്ലാം ദൈവം ചെയ്യുമെങ്കിലും നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊടുക്കുന്നല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മൾ ചോദിച്ചതിന്റെ ഇരട്ടിയായിട്ട് അധികം നൽകും ഹല്ലേലുയ്യ ഇപ്പൊ നോക്കി നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കും ഞാൻ അൽത്താരെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഒരാളൊന്നും അല്ലല്ലോ ഞാൻ സാധാരണ ഒരു കുടുംബനാഥനാണല്ലോ ഞാൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണല്ലോ എനിക്ക് എന്ത് കാണിക്കാൻ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ത് കാണിക്കാനാ പരി ഞാൻ സാധാരണ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അൾത്താരയിൽ വചനം പറയണ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുന്ന ആളൊന്നുമല്ല കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുന്നവർക്കും വചനം പറയുന്നവർക്കും അല്ലെ കൗൺസിലിംഗ് അല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വേണ്ട നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അല്ലേ അല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനമായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേണം ഒരു പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചിനോട് വികാരിച്ചൻ പള്ളിയിൽ കപ്പ്യാരില്ല കപ്പ്യാരില്ലാത്തോണ്ട് ചോദിച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ചോദിച്ചത് ഏട്ട് വർഷം മുമ്പാണ് ചോദിച്ചത് നിനക്ക് കപ്പ്യാരാകാൻ പറ്റുമോടാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പപ്പായോട് ചോദിച്ചിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഇവൻ പറഞ്ഞു ഇവൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പപ്പായോട് ചോദിച്ചു അമ്മ എങ്ങനെ പപ്പ അപ്പൻ ചോ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു കപ്പ്യാരാകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ആ പപ്പായോട് ചോദിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ആ കണ്ടറാ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം പറഞ്ഞു വേണ്ട അതിൻ്റെ പേര് കപ്പ്യാരൻ നിന്നെ ഇനി കപ്പ്യാരനെ വിളിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ കപ്പ്യാരൻ്റെ അപ്പനാവും കപ്പ്യാരൻ്റെ അമ്മയാവും കൊണ്ട് ആകെ നീ ആ ആകുക വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇവനൊരു ആഗ്രഹം ഈ കപ്പ്യാരായാൽ ഒറ്റ ആഗ്രഹം സക്രാരിയെ തൊടാൻ പറ്റും കപ്പ്യാരി ഇപ്പം നിങ്ങൾ സാധാരണ ഇവിടെ ഈ അടുത്ത് അൾത്താരയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഈ സക്രാരിയെ തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഈ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന കൊച്ച് ആദ്യം ചിന്തിക്കുകയാണ് കപ്പ്യാരാവും അങ്ങനെ പേരും അതൊക്കെ അങ്ങനെ ആവുമെങ്കിലും എനിക്ക് സക്രാരിയെ തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനോ ഇവനേരോ ഈ ക്രിസ്റ്റീൻ ധ്യാനത്തിന് വന്നപ്പോൾ ഇവനോട് പറഞ്ഞു നീ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവനിങ്ങനെ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുമെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് കിട്ടിയെന്ന് ഒരു തോന്നലോ ഒരു അനുഭവം ഒന്നുമില്ല സാധാരണ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി വീട്ടിൽ ചെന്നൊരു നുണ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ച് പള്ളിമുറിയിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ അങ്ങ് ആയാൽ മതി നിന്നെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അച്ഛൻ അച്ഛൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവന് അപ്പൻ്റെ അടുത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സമ്മതം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ കാര്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതാണ് നീ പൊക്കോളാം ഈ അപ്പൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു അന്ന് മുതൽ ഇവൻ ഈ അൽത്താരയിൽ കുർബാന പുസ്തകം കൊണ്ടുവെക്കും ഓസ്തി കൊണ്ടുവെക്കും തിരി കത്തിച്ചു വെക്കാൻ നേരത്ത് രാവിലെ നേരം വെളുത്തവാടെ വരുമ്പോൾ ആരും പള്ളിയിലില്ല ഇതാ ഒരുക്കി വെക്കും അവൻ അന്നേരം സക്രാരിയിൽ അവർ ആരും ഇല്ല തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തരണം എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തരണം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പിന്നീട് പഠനം തുടങ്ങി മുന്നോട്ട് പോയി കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴെല്ലാം ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടുകയായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്തു എനിക്ക് എൻ്റെ ആഗ്രഹം നടന്നിട്ടില്ല പിന്നീട് ആ വ്യക്തി പള്ളി വരുമ്പോൾ ഉടനെ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പ്രാർത്ഥനയുടെ രീതി മാറ്റി ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇതുവരെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ
Ini nihaga makluk beri cek doktor awal, engineer awal, angan allah nihaga perhati kena tu. Enda kunjine parisudat maaf guna nerak kena me. Enda bharta awen parisudal maaf guna nerak kena me. Enda kudumbu jiwa tu parisudal maaf guna nerak. Ingin anda perhati tu ngoki ke? Inu model nihaga ingin anda perhati ni terjadi untuk macam ngoki ke? Bayi beri lah tu bayangkere wangda ana mana parisudat maaf ni beri cek perhati kimbo. Ada ana parisudah amma ede adit tu dewi tu inde dua dan mana tu baranjo. Nih garban dari ceri putra ni prasavi kium. Awan Yesu inde perir nam. Awan valiyo uru raja wa uyer nulkum aneegra uru uyer sek awan karena magam loga retsakan anu beram bo gundu parisudha modre jojiri jodi unda marian jodi ju idu yengen sambawi kium normal adre jodi wan jojiri yengen sambawi ini kerja mbaadi lello idu asadi mairi kari wan danim apol dewi wati ne dua den gurutiri marubri endan loka sabisah dero nda parisudha atma wu ninda mel warium ada anu uru jodi tiri gurut uttera haleluya Ibu Dewi Wajan yang kekandang, nenggal orang ini kahwa di dengan maru. Enne makluk yang dengan maru, ini madibana maru, ini cipta sabab maru. Enne guru mana cipta orang ini kita lelaki jiwa tu unda uo. Inginnya cinti kita nenggal orang ini kahwin kita. Ini dengan sambawi kita, nama orang ini jodoh. Ini dengan sambawi kita, ini kita lelaki video akan baca. Ini dengan sambawi kita, orang ini perdi cie illa. Pasti nenggal orang tu, ada utara itu, ati utara lolo. Parisudhatma warium. Apa orang orang sakti prabhi kium. Haleluya. Orang orang mana orang ini ada tu dengan orang salah tu. Orang kacau orang karam mandat tu berajar, orang kacau orang karam berjanji anda kacau orang staf mana tuil, alat geran illa, payisi pun illa, beriman illa. Anggane berarti kiam berjanji pola ik, wkti ada kada yang lebiu akrais tu benar alat mandat tu berjanji. Ninggal a isu orang baru berita pori kundi tu. A ruwa orang ini nanti ninggal kacau orang kita tidak. Awan a ruwa mati ninggal a awal awal orang tu mandat awal berdiri orang tu. Ii wkti kacau orang tu lalu biar jari ruwa berita pori kundi, jani matra orang tu. Ani berdiri orang tu, ani uci tu. Apa ini orang orang yang isu orang baru mati itu melihat macam orang ni lah, ada orang dah nene boy kau dekik ya na. Yang orang kacau orang kita main di ruwah mati, ruwah mati ini orang tu kacau orang kita ya lah. Ini waktu orang yang ini orang ni orang ni dia awal ni dia orang ni awal ni bisnes awal ni. Aku orang bisnes ni dia orang parasudha mau ni orang ni nama parasudha mau ni orang ni nama. Ini kita bisnes ni orang ni kardi buat orang ni parasudha mau ni. Ini kita orang orang ni ada orang ni kardi buat orang ni parasudha mau ni. Nih orang ni beri Aduh, orang orang yang berada di luar negeri, 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 orang orang yang ber Nalai dosa mana ini kita kurang ceri bodhi ingat itu. Nian ini dalam kodi kodi boy sami itu nian jin dicu kodi kodi ini kita boleh anda riuba mada awen deh gugur esya deh riuba gundaran da hari anda. Pas sami itu nian jin nian ingin manusia orde ini nalai tesis terusik eventi nian ini munnu rawisham parisud dal ma awen naraya nama parisud dal angan prarthi cundu bohun yer. Nian od bandi od ceri andu beri joicu bandi od ceri nalai joicu. Enna minda eri kita nian ingin beraya ambatyo. Nian ini prarthi ceri ini prarthi jan epru apa ini enna dekik dekik nokan nian enna mautu nokan. Enna kyo puru puru nian boleh normal boyo nian awer nokan deh enda Apa tempat itu? Nian, saya ingat diri mana sih? Nenek terayar kari mandi ayam. Ini nenek ayam. Orang kat China ada bunuh rasanya. Nian, kaya orang nikau diri. Nian, kaya orang kerja kerana dek tiada. Nian, kuar dalam jeli itu lalu korau itu lah. Parisudal mawe ini raya nama. Parisudal mawe ini raya nama. Ini perhati cium. Kalau itu iya. Ini kerana, adun ini urus sakti ini gitu itu kan? Nian, saya ingat lu baranya tu. Nima ke perhati kian raya. Nama lu nak kumbu. Parisudal mawe ini raya nama. Ini raya nama. Ini perhati cah. Tanah nih ngada jiwa dek tiada. Nian, macam ngulu berum. Yaitu sahaja diri tiran dewam perwarti kini nani bawa ninggal kuburium. Ada karam dewa tena dua damar parisud dalma kuburium. Perni halalu iya. Ini usah dicu parisud dalma kuburium. Percaya tu nama lusrat dicil lengil. Adeh boleh apa parisud dalma we orang impu. Aduh bengre raba garam beri ceri sambo ana. Parisud dalma u maatran nama lengin tu boya nama lariya ti lla. Beri pani beri cah nama karya. Naa wene ruji hilah nama karya. Kairi diri kita paisa korce koranje boya nama karya. Nampak kita cari kadang-kadang ni lari am, samadaan nafsu petal, semuanya nama kari am, parisudha alma abu matra, nama kita kudumbat ini ni orang ini payah, ada apa lari am berdiri? Pinni ada ni te last, takaran te takaran te hari pernah ni te last, itu mana dewa me, parisudha alma abu ni ni tu payah dana lalu, ini perasaan mana cindi kim, ane gerak ada kudumbat ni le, takaran si orang tu parisudha alma abu, wkti ilmu kudumbat ni le, nalk nalk ku mumba orang ini payah tu bandana, halalu iya, orang ke pernah ni halalu iya. Ini urut wajan yang sedih je. Dewi bawa wajan itu lagi jangan beri anak. Dawid ini dia perhatian anak. Kerana awe anggai udah parisudhat maafinnya. Yang nil ninna yadut kala yeri de. Orang berani halaluiya. Halaluiya. Ini sedih je. Parisudhat maaf wajan beri apastola perwartaanam. 
ഒന്നാം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യം എന്താണ് എട്ടാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുള്ള പരിശു അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഒന്ന് എട്ട് എന്താണ് വചനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പ്രാപിക്കും ശക്തി പ്രാപിക്കും എന്താ ഈ ശക്തി ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇല്ലെങ്കിലോ അതൊരിക്കലും ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കില്ല തണുത്ത് മരച്ച് പ്രീസണാത്ത് വെച്ചോണ്ടിരിക്കും എല്ലാ കാര്യവും നിങ്ങൾ എടുത്തു പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ ശുശ്രൂഷയാണ് ശക്തി പ്രാപിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കൃപ ശക്തി പ്രാപിക്കും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പോസിറ്റീവ് ആയ രീതി ശക്തി പ്രാപിച്ചു വരും ഹല്ലേ ലൂയ്യ ഒരിക്കൽ കൂടി ആ വചനം നമുക്കൊന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞാലോ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഒന്ന് എട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും ഇത് എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആരോടാണ് പറഞ്ഞതെന്ന രീതിയിൽ കേൾക്കരുത് ഇതിപ്പോൾ ദൈവത്തിന് കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ദൈവം നിങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ വന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണെന്ന് കൂട്ടിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നേരിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണെന്ന് കൂട്ടിയോലെ എടുത്തു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതാ നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും ഹല്ലേ ലുയ്യ അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്തു പരിശുദ്ധാത്മാവ് എവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് സാഹചര്യത്തിലും വന്ന് കഴിയ വരണം വന്ന് കഴിയുമ്പോ ആ മേഖല ശക്തിപ്പെട്ടു വരും അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആളായി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളായിക്കോട്ടെ പഠിക്കുന്ന ആളായിക്കോട്ടെ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളായിക്കോട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു വ്യക്തി പെട്ടെന്ന് ചൂടാകുന്ന ദേഷ്യപ്പെടുന്ന അന്നേരം അടിക്കണ സ്വഭാവമുള്ള ഒരാള് അതായത് പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം അന്നേരം അടിക്കും അടിക്കണ സ്വഭാവമാണ് ആ വ്യക്തിയോട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം വന്നപ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ ആകെ അസ്വസ്ഥ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭാര്യയും മക്കൾക്ക് എല്ലാം വിഷമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വ്യക്തിക്ക് ആഗ്രഹം കൊണ്ട് മാറാൻ ഈ വ്യക്തി ഒരൊറ്റ കാര്യമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യമുള്ള ആ ഒരു സ്വഭാവത്തെ വെച്ച് ദൈവമേ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എനിക്ക് തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ ദേഷ്യ സ്വഭാവം മാറി അവിടെ ശാന്ത സ്വഭാവം ദൈവം കൊണ്ടുവന്ന് ആ സ്വഭാവം ആ വ്യക്തി ശക്തി പ്രാപിക്കും ഹല്ലേ ലുയ്യ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ നമ്മളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാറി അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങൾ സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥന നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവമേ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തരണമേ എന്ന് ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റേണ്ടതിനെ മാറ്റി അവിടെ ദൈവകൃപയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വഴി തുറന്ന് ആ മേഖല ശക്തിപ്പെട്ടു വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോ ശക്തി പ്രാപിക്കും അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഇപ്പൊ ഇതാ പരീക്ഷ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ എല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല കുട്ടികളെയും വിളിച്ച് മാതാപിതാക്കൾ പറയും കൊച്ചിന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല റസ് പരീക്ഷ പേടിയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഓടി വെപ്രാളപ്പെടാൻ അന്നേരം നിങ്ങൾ ആ കൊച്ചിനോട് പറയണം നീ ഒരു തൊണ്ണൂറ് പ്രാവശ്യം ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവെ നിറയണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു അമ്പത് പ്രാവശ്യം നീ അങ്ങോട്ട് മാറിയിരുന്ന് അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നോക്കിക്ക് അങ്ങനെ ആ കൊച്ചിനോട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുക നൂറ് സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രാർത്ഥന ചോദിച്ച് വിളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നൂറ് മടങ്ങ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ആര് വിഷമിച്ചിരിക്കണം പറ പരിശുദ്ധാത്മാവെ നിറയണമേ ശക്തി തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവിടെ ശക്തി പ്രാപിച്ചിരിക്കും ഉറപ്പാണ് ഹല്ലേ ലുയ്യ അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഇനി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തി പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തി പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിൽ വന്ന് നിറയണമെങ്കിൽ അനുഗ്രഹ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ആ ബന്നു മേടിക്കണം മൂവായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവുമോ നിങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ഓർത്ത് വിചാരിക്കും മൂവായിരം അല്ല അയ്യായിരം രൂപ പതിനായിരം രൂപ വന്നാലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് കിട്ടത്തില്ല കിട്ടുമോ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് രണ്ട് രണ്ട് രണ്ടേക്കർ സ്ഥലം ഞാൻ ആ പാവപ്പെട്ട രാഗം കൊടുത്തേക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് കിട്ടത്തില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് വേണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സും ഹൃദയവും വിശുദ
പരിശുദ്ധാത്മാ വരണമെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന യോഗ്യത ദൈവം കൊടുക്കുന്നത് വിശുദ്ധമായൊരു മനസ്സും ഹൃദയവുമാണ് അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഹല്ലേലൂയ അതാണ് അപസ്തോല പ്രവർത്തനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇതാ ോൻ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഈ വ്യക്തിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത പേര് നല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഒരു പേരായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ഷിമയോൻ നല്ല പേരല്ലേ പക്ഷെ ഈ ഷിമയോൻ ഇച്ചിരി മന്ത്രവാദവും ഇച്ചിരി കൂടോത്രവും ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി പൊടിവിദ്യയൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി പൊടിവിദ്യയൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ ഒരു നാട്ടിലൊക്കെ അത്യാവശ്യമൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും ആളുകളൊക്കെ പല കാര്യത്തിനും വരും അങ്ങനെ ഒരാളുടെ പേരാണ് അപസ്തോല പ്രവർത്തന എട്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് ഷിമയോൻ ഈ ഷിമയോൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചുപ്പിടിവിധികളൊക്കെ ചെയ്ത് ആളുകളെയൊക്കെ പറ്റിച്ച് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്താണ് പീലിപ്പോസ് എന്ന വ്യക്തിയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ആ സ്ഥലത്ത് വരുന്നത് അവർ വരുമ്പോൾ അവർ മന്ത്രവാദോ കൂടോത്ര ഇതൊന്നും അല്ല പ്രശ്നം അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിളിച്ച് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ മന്ത്രവാദവും കൂടോത്രം ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഷിമയോന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ആ ഷിമയോന്റെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകൾ നേരെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് പത്രോസിന്റെ അടുത്തേക്ക് പീലിപ്പോസിന്റെ അടുത്തേക്ക് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെതറിപ്പോകാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ ഷിമയോൻ ആകപ്പാടെ ഒരു അസ്വസ്ഥത എന്റെ എല്ലാ വിദ്യകളും പൊളിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഷിമയോൻ എന്ന വ്യക്തി ഈ മന്ത്രവാദി കുറച്ച് പൈസ സംഘടിപ്പിച്ച് പൊന്നും വെള്ളിയൊക്കെ കൈപ്പിടിച്ച് ഒരു ദിവസം അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു തുണിക്കകത്തൊക്കെ കെട്ടി നേരെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയി നിന്നു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഷിമയോനാണ് ഞാൻ എനിക്ക് എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സ്വർണവും വെള്ളിയും നീ എടുക്കുക നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതെടുത്തിട്ട് എനിക്കൊരൊറ്റ അനുഗ്രഹം തന്നാൽ മതി നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളിലൂടെ വന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഈ പണം സ്വീകരിച്ച് എനിക്ക് തരിക ഓടനെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഉറക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആ വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ സ്വർണമോ വെള്ളിയോ പണമോ അല്ല ആവശ്യം അത് നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ ദാനം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ കഴിയുകയില്ല പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയ അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയ ചില ആളുകൾ പറയത്തില്ലേ ഞാൻ ഇന്ന പോലൊക്കെ സോഷ്യൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണോ ഞാൻ ഇത്ര പൈസ ഇതാ പാവങ്ങൾക്ക് സഹായിച്ചു വന്നിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്കിത് ഞങ്ങൾ എന്തിനാ ഒരു കുറവ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അച്ഛൻ പള്ളിയിൽ പോയി അന്വേഷിച്ച് നോക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു കുറവും പള്ളി വരുത്തിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഇന്ന പോലെ പൈസ കൊടുത്തു അത് മേടിച്ചു കൊടുത്തു ഇവിടെ മേടിച്ചു കൊടുത്തു ഫാൻ ഞങ്ങളാണ് മേടിച്ചു കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായി ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയാൻ ഫാൻ മേടിച്ചു കൊടുക്കുകയല്ല പൈസ കൊടുക്കുകയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ ചിന്തിക്കും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു അച്ഛനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ലോക പ്രസിദ്ധനായ ഒരു അച്ഛനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച കാര്യം നടക്കുമോ ഇതൊന്നും നടക്കത്തില്ല ലോക പ്രസിദ്ധനായ ഒരു അച്ഛൻ വീട്ടിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയത്തില്ല പീലിപ്പോസും ശിഷ്യന്മാരും പറഞ്ഞു നിന്റെ പൈസ നിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ നിന്റെ ഹൃദയം ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ വിശുദ്ധമല്ല പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയ്യാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഇരിപ്പിടം വിശുദ്ധിയുള്ള ഹൃദയമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും രണ്ടു മൂന്ന് ചെവി കൊണ്ടും രണ്ടു മൂന്ന് കണ്ണുകൊണ്ടും കണ്ടും കേട്ടും മനസ്സിലാക്കണം എന്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഇരിപ്പിടം വിശുദ്ധമായ ഒരു ഹൃദയമാണ് ഹല്ലേലുയ്യ വിശുദ്ധമായ ഒരു ഹൃദയം വെച്ച് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവെ നിറയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ വന്ന് വാസമുറപ്പിക്കും നമ്മുടെ വീടിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ വീട് ഒരുക്കി വിശുദ്ധീകരിച്ചാൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ വസിക്കാൻ തുടങ്ങും ഹല്ലേലുയ്യ അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയ്യ ഇത് മറക്കരുത് ഇതൊരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് മാത്രമല്ല എന്റെ കുറെ കൂടി അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിളിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവെ നിറയണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവെ നിറയണമേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഞാൻ വട്ടത്തുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം വെള്ളിയാഴ്ച ഇരുപത് വെള്ളിയാഴ്ച ആയല്ലോ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് എന്താ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരാത്തത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് ഈശോയുടെ കൂടെ ശിഷ്യന്മാർ എത്ര വർഷം ജീവിച്ചു മൂന്ന് വർഷം ജീവിച്ചു പക്ഷെ ഈശോ ശിഷ്യന്മാരോട് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും ഈ മൂന്ന് വർഷം ജീവിച്
ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും അങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാരും പരിശുദ്ധ അമ്മയും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടി അവർ ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ വിളിച്ചു എന്തിനു പ്രാർത്ഥിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവേ നിറയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാ വന്നത് പറക്കെ പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ ഹല്ലേ ലുയ ഈ വചനം കേട്ടെ ഷിമയോൻ എന്ന വ്യക്തി ഇത് കേട്ടപ്പം ഈ ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ട കിട്ടാൻ പണമോ വെള്ളിയോ ഒന്നും അല്ല പിന്നെ എന്നാ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഇപ്രകാരം ഒരു മറുപടി കൊടുത്തു നിന്റെ ഹൃദയം ദൈവ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഒന്നും കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയാൻ വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പത്രോസ് പീലിപ്പോസ് എന്നീ വ്യക്തികൾ ശിമയോനോട് ഉപദേശം കൊടുക്കുക നീ മൂന്ന് കാര്യം ചെയ്താൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും എന്നൊക്കെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നിന്റെ ഹൃദയം വിശുദ്ധീകരിക്കുക രണ്ട് നീ അനുദപിക്കുകയും കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക ഹല്ലേ ലുയ്യ ഒന്ന് കേട്ടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നിന്റെ ജീവിതം ക്രമീകരിക്കുക നിന്റെ ഹൃദയം വിശുദ്ധീകരിക്കുക രണ്ട് നീ ദൈവത്തോട് അനുദപിക്കുക മൂന്ന് അനുദപിച്ച് ദീശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാ വരും പൈസ നിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ ഹല്ലേ ലുയ്യ അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ പണം കൊടുത്ത പൈസ കിട്ടുമെങ്കിൽ നല്ല സമ്പന്നരായ ആളുകൾ പൈസയായിട്ട് വന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോയേനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഹൃദയം വിശുദ്ധീകരിക്കുക ഇനി ഒരു കാര്യം കേട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാ വന്നാൽ സകല തടസ്സങ്ങളും മാറും പല ആളുകളുടെ തടസ്സങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വിവാഹം നടക്കുന്നില്ല സ്ഥലം വിൽപ്പന നടക്കുന്നില്ല കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നമാണ് ഒന്നും മാറുന്നില്ല എല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാ വരുമ്പോൾ തടസ്സങ്ങൾ മാറും ബന്ധനങ്ങളെല്ലാം മാറിപ്പോകും ഹല്ലേ ലുയ്യ അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ അതോ ഭയങ്കര തടസ്സങ്ങളാണോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണത്തക്ക രീതിയിൽ തടസ്സങ്ങളും ബന്ധനങ്ങളും മാറി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒന്നിനൊന്നിന് മേൽഗതി പ്രാപിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കിണറ്റി കിടക്കുന്ന തവളയുടെ അവസ്ഥയായിരിക്കും കിണറ്റി കിടക്കുന്ന തവളെ ഓർക്കും കിണറ്റിൽ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി കയറി ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോ അരപ്രൈസ് പോലുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് കയറി അടുത്ത ചേട്ടത്തിൽ അപ്പുറത്ത് കയറി ഞാൻ അങ്ങനെ കയറുമെന്ന് തവള വിചാരിക്കും അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് ഈ തവള പരിശ്രമിച്ച് ഒറ്റ ചാട്ടത്തിന് ആദ്യത്തെ പടിയെ കയറിയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ചാട്ടം തവളെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ചാടി വീഴുന്നത് വെള്ളത്തിലായിരിക്കും അതേ കുഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും വീഴും അനേക ആളുകളുടെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ് ഉയരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി മരിച്ചു കിടന്ന് പണിയെടുക്കും പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉയരും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നേരെ നഷ്ടത്തിന്റെ കൂപ്പ് കുത്തും ശ്രദ്ധിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മേൽഗതി പ്രാപിക്കും ഉയർച്ച പ്രാപിക്കും അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഒരു കരം ഉയർത്തി ഉറക്ക സന്തോഷത്തോടെ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഇതാ ഇനി അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക് വന്നാ ശക്തി പ്രാപിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടു ഇനി ഒരു കാര്യം കേട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ അത് നമ്മുടെ തകർച്ചയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോയാൽ അത് നമ്മുടെ പരാജയമാണ് ആരായാലും അതാണ് നിയമാവർത്തന പുസ്ത സോറി ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു കാണുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് സാംസൺ സാംസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ ശരിക്കും മനസ്സിലാകും അതായത് പതിനാറാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ചൊക്കെ വായിച്ചാൽ മതി ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ആര് സാംസൺ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞിട്ട് ഏത് യുദ്ധവും അത്ഭുതകരമായി വിജയത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിച്ച ആളാണ് സാംസൺ പക്ഷെ ഈ സാംസന് ഒരു തെറ്റായ പ്രേമം പിടികൂടി ഒരു സ്ത്രീയുമായി സാംസൺ ഇഷ്ടത്തിലായി അതാണ് സാംസന്റെ ജീവിതത്തിലെ തകർച്ചയ്ക്കുള്ള ആ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ത്രീയുടെ പേര് ദലീല എന്നാണ് സാംസന് പിന്നെ വേറെ ദൈവോ ദൈവോചനോ പരിശുദ്ധാത്മ ഒന്നും കേൾക്കണ്ട ദലീല മാത്രമായി മുഴുവൻ അങ്ങനെ ഈ സാംസൺ ദലീലയെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി പതുക്കെ പതുക്കെ ദൈവത്തിൽ നിന്നകന്ന് ചെറിയ ചെറിയ പാപത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് കൂപ്പു കുത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ പരിശുദ്ധാത്മാവ്
എന്താ സാംസൺ പരിശുദ്ധാത്മ പറയും ആ സാംസന്റെ ശരീരം പതുക്കെ പതുക്കെ ജടിക പാപത്തിലേക്ക് നീങ്ങി സാംസന്റെ കണ്ണും ഹൃദയവും മനസ്സും ശരീരവും ജീവനും പതുക്കെ പതുക്കെ ദലീല മാത്രമായി പാപത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ദൈവം സാംസന് കൊടുത്ത ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇനി നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ നമ്മൾ പാപത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയപ്പോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങിപ്പോയ ഒരു നൂറ് അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും കാണും അതുകൊണ്ടാണ് പീലിപ്പോസ് പറ പിലി സിമയോനോട് പീലിപ്പോസ് പറഞ്ഞത് നീ അനുദപിക്ക് നിന്റെ ദുഷ്ടതയെ കുറിച്ച് നീ പ്രാർത്ഥിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും അല്ലാതെ ഓരോ പൈസയും കുറച്ച് സമ്പത്തും എടുത്ത് ഒരു തുണിക്കകത്ത് കെട്ടിയാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അനുദപിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ജീവിതം വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയും ഈ സാംസണിൽ മാത്രല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ നിൽക്കുന്ന എന്നിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഈ ശബ്ദ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഓരോരുത്തരിലും പരിശുദ്ധ അതാണ് ജോയൽ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് സകല ജനത്തിന്റെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരും പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഇനി ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സാംസൺ എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോയി അവൻ അറിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ സാംസന്റെ ശരീരത്തിന് കുഴപ്പമില്ല ആരോഗ്യത്തിന് കുഴപ്പം വന്നില്ല നടക്കുന്നതിനും എടുക്കുന്നതിനും രാജ്യം നയിക്കുന്നതിനും ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് സാംസൺ ഒരു വലിയ പരാജയത്തിലേക്ക് കൂപ്പ് കുത്തിയപ്പോഴാണ് സാംസൺ കണ്ണും ഒഴിക്കുന്നത് ഷോ പരിശുദ്ധാത്മാ പോയി അതാ ഈ തകർച്ച എപ്പോഴാ ഇത് സാംസൺ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് തകർന്ന് 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 അതിന്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്തെത്തിയപ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഇന്ന് മുതൽ വേറെ ഒരു അനുഗ്രഹവും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിലും സ്ഥലമല്ല വീടല്ല പണം ഒന്നുമല്ല പ്രധാനപ്പെട്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാ വന്നാൽ നിങ്ങൾ സാമ്പത്തിക മേഖല സകല കാര്യങ്ങളും ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ തുടങ്ങും അതോടൊപ്പം ഉറപ്പിക്കണം എന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് എന്റെ ഒരു അശുദ്ധ ജീവിത രീതി കൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു കൈലിരിപ്പ് കൊണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സും ഹൃദയവും അശുദ്ധമായത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ദൈവം തന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്നിൽ നിന്ന് പോകരുത് അതാ ദാവീത് പ്രാർത്ഥിച്ചത് കർത്താവേ എൻ്റെ സ്ഥലം പോകല്ലേ വീട് പോകല്ലേ പറമ്പ് പോകല്ലേ സ്വത്ത് പോകല്ലേ കൊട്ടാരം പോകല്ലേ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കണവർ പോകല്ലേ ഒന്നുമല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചത് അങ്ങ് എനിക്ക് തന്ന ആത്മാവിനെ എന്നിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയരുത് ഹല്ലേ ലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്ന് രണ്ട് സാക്ഷ്യങ്ങൾ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ധ്യാനത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചതിലൂടെ ദൈവം നൽകിയ അനുഗ്രഹം ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ നിൽക്കുകയാണ് എൻ്റെ പേര് അൽഫോൻസ ഞാൻ കയ്യൂന്നി ഇടവകക്കാരിയാണ് എൻ്റെ മകൻ ചെന്നൈയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു നല്ലയൊരു കമ്പനി ആയിരുന്നു എങ്കിലും ശമ്പളം വളരെ കുറവായിരുന്നു ഓരോ കമ്പനിയിലും ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയി വരുമ്പോൾ തോറ്റു എന്നും പറഞ്ഞാണ് വിളിക്കുന്നതും സങ്കടം പറയുന്നതും ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ മകനു വേണ്ടി നിയോഗം വച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിൻ്റെ ഫലമായി ഞങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അത്രയും വലിയൊരു ശമ്പളത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ മകന് നല്ലയൊരു ജോലി ലഭിച്ചു ഹല്ലേ ലുയ്യ നോക്കി പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ കിട്ടും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും മക്കൾക്കും ഇതുപോലെ ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇവിടെ വച്ച് ലഭിച്ചു അതിനെല്ലാം ഈശോയ്ക്ക് ഒരായിരം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു എൻ്റെ പേര് മോളി അടവിച്ചിറ എനിക്കൊരു വർഷമായി ഭയങ്കര വേദന പുറം വേദനയായിരുന്നു ജോലി ചെയ്യാനോ ഇരിക്കാനോ വേദന കാരണം സാധിച്ചിരുന്നില്ല പല ഡോക്ടർമാരെ കണ്ടു ഒരു കുറവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ധാരാളം മരുന്ന് കഴിച്ചു ഒരു മാറ്റവുമില്ല എൻ്റെ അസുഖം മാറ്റിത്തരണമേ എന്നുള്ള നിയോഗത്തോടെ മൂന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ഇവിടെ വന്ന് നിയോഗം വച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ആരാധന സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ രണ്ടു പേരുടെ പുറം വേദന കർത്താവ് എടുത്തു മാറ്റുന്നതായി അച്ഛൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പുകച്ചിൽ അനുഭവപ്പെട്ടു ആ വേദന പിന്നീട് ഇന്നു വരെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുപോലെ ഇവിടെ വന്ന് നിയോഗം വച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി വീടും സ്ഥലവും നല്ല ഒരു വീടും സ്ഥലവും ദൈവം നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈശോയ്ക്ക് ഒരായിരം നന്ദി ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഒക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരു ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ദൈവം ചെയ്യുന്
അതിൻ്റെ ഫലമായി തടസ്സങ്ങളെല്ലാം മാറി വിസ ലഭിക്കുകയും ദൈവകൃപയിൽ നല്ലയൊരു കോഴ്സ് നൽകി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു എൻ്റെ പ്രാർ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ നിന്ന് കേട്ട് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച കർത്താവിന് ഒരായിരം നന്ദി അല്ലേ ലുയ്യ എൻ്റെ പേര് ത്രേസ്യാമ ഇളയടത്തു മഠത്തിൽ അമ്പലവയൽ എൻ്റെ മകൻ ഡെങ്കിപ്പനി വന്ന് രക്തത്തിൻ്റെ കൗണ്ടിൽ വളരെ വ്യത്യാസമായിരുന്നു രക്തം കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് എൻ്റെ മകനൊരു സൗഖ്യം നൽകണമേ എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ നിയോഗത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിൻ്റെ ഫലമായി എൻ്റെ മകൻ്റെ അസുഖം മാറി മാത്രമല്ല രക്തത്തിൻ്റെ കൗണ്ട് നോർമൽ ആവുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന എൻ്റെ മകനെ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ശരിയായി കിട്ടി മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം തടസ്സപ്പെട്ട് കിടന്ന എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനെയും ഈ തരത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈശോയ്ക്ക് ഒരായിരം നന്ദി അല്ലേ ലുയ്യ എൻ്റെ പേര് മേരി ബത്തേരിയിൽ താമസിക്കുന്നു പഠനം പൂർത്തിയായി പക്ഷെ എൻ്റെ മകൾക്ക് ഒരു ജോലിയും ലഭിക്കാൻ കഴി ലഭിച്ചിട്ടില്ല തടസ്സങ്ങളായിരുന്നു ഞാനിവിടെ വന്ന് എൻ്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിൻ്റെ ഫലമായി നല്ലയൊരു ജോലി കർത്താവ് നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച ഈശോയ്ക്ക് ഒരായിരം നന്ദി പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് കണ്ണുകൾ അടച്ചേ ഞാൻ നമ്പർ സൂചി ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കപ്പിയാരാകാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ആഗ്രഹത്തോടെ ആയി അങ്ങനെ ആയപ്പോഴായ സക്രാരി തൊട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തന്നില്ല കേട്ടോ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളിവിടെ അഞ്ച് ഏഴ് പതിനഞ്ചൊക്കെ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നിങ്ങളിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ ഞാനിവിടെ വരാൻ തുടങ്ങി കുറേ നാളായി എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇതുവരെയായിട്ട് സാധിച്ചു തന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇതുവരെ സാധിച്ചു തന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരൊറ്റ വിശ്വാസം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ദൈവത്തിന് അത്ഭുതം നടക്കും ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ ഒന്ന് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ച ഈ ആലയത്തിൽ നടക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് ശുശ്രൂഷയായിരിക